कन्ने मारा चलू रे हम खिलाड़ी
சின்ன குளம் சின்ன ஜாதி ஈன ஜாதி கொஞ்சம் <laughs> <laughs> <laughs>
எனக்கு விடை தந்து நலங்கிட்ட நல்வழி குட்டி அனுப்பு பார்க்கலாம்
மாயை வளப்ப மாயா எந்த ஒரு விண்ணம் ஏற்பட்டுவிடும் அப்படி என்று 
அம்மா குட்டம்மா என் அருகிலே வாய் என்று அழைத்தாராம் இந்த சொல்லை கை கட்டி வாய்ப்பு தட்டி ஐயா அப்படி என்று நின்றாராம் அம்மா எனக்கு பணிவிடு வேலை செய்தவர் எல்லாம் சாபத்தை பெற்றால் தவிர சியாபத்தை கண்டது கிடையாது நான் தவத்தை கழித்து விட்டு புறப்பட போகிறேன் உனக்கு ஏதாயிரம் புறம் வேணும் என்றால் கேள் என்றாராம் ஐயா நானும் சின்ன சினிமையா இருக்கேன் உன்னத்துல எதை கேட்பது எதை பெறுவது எனக்கு விவரம் போதாது என்றாலாம் அப்படியா இவர் ஞானத்தால் அறிந்து பார்க்கிறார் இந்த பெண்ணாக விட்டால் கண்ணிப்பரம் நீங்க மங்கைப்பரம் அடைந்தால் கணவனோடு வாழ்க்கை செய்யும் போது புத்திமாகி ஏற்படாது அப்படி என்று ஐந்து மந்திரத்தை தந்தாராம் அது என்னென்ன மந்திரம் தெரியுமா மந்திரம் யமா வஸ்த மந்திரம் வாழு வஸ்த மந்திரம் தேவ இந்திர வஸ்த மந்திரம் அஸ்தமி தேவருடைய மந்திரம் இப்படி ஐந்து மந்திரத்தை தந்தாராம் இந்த மந்திரத்தை பெற்றுக் கொண்ட குழந்தை கிரகம் திரும்பியது இந்த துருவாசுர தவத்தை கழித்து விட்டு புறப்பட்டு விட்டார் சில நாள் ஆனது இந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஞாபகம் நாம் நதிக்கரைக்கு சென்று ஜலம் கொண்டு வரலாம் என்று தங்க குளத்தை இடுப்பு ஏந்திக் கொண்டு ஓடுகின்ற நதிக்கரைக்கு சென்றாராம் செல்ல நேரத்திலே இதற்கு முன்பதாக ஒரு சரித்திரம் ஒன்று தானாசூரம் தானாசூரம் ஒரு அரக்க தேவர்களையும் முனிவர்களையும் பாட்டி வதம் செய்கிறான் ஏன் நம்மை விட இந்த உலகத்திலே ஒருவரும் ஆண்டவனாக இருக்கக்கூடாது இருக்கூடாது அப்படி என்று நம்மையே பூஜிக்க வேண்டும் என்று அந்த தானாசுரனாக பட்டவன் வாக்கிய வதம் செய்கிறானான் அந்த நேரம் மாலையை விட்டு வெளியேறினான் தாராசுரனுடைய மனைவி கவரி பூஜை மேற்கொள்கிறார் ஒரு பெண்ணா பிறந்தால் கவரி பூஜை ஏன் மேற்கொள்கிறார் தெரியுமா கட்டிய கடவுள் சீர சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மஞ்சள் கொங்கும் ஆண்களை நிலைத்து இருக்க வேண்டும் பட்டும் அழியப்படாது அப்படி என்று கவரி பூஜை மேற்கொள்வார்கள் அவ்வண்ணம் தாராசுரனுடைய மனைவி கவரி பூஜை மேற்கொண்டு வருகிறார் வெளியா சந்தவன் கிரகத்தை நாடி மாளிகை நோக்கி வருகிறான் வரும் பொழுது வாரிங்கல் சுவாமி அமர்ந்து அந்த தாராசுரன் அமர்ந்தான் அவர் அவனுடைய செவியில இரண்டு மலர் எடுத்து வைத்து விட்டு ஐயா என்னை வாத்துங்கள் என்று தன்னுடைய கணவனுடைய பாத்தை படிந்தார் படிந்த பொழுது இந்த தாராசுரன் வாத்தினான் மனைவியை வாய்த்து விட்டு கட்டியா கணவனுடைய முகத்தை கண்டாலாம் தாராசுரனுடைய மனைவி என் பெண்ணா என்னை உற்று பார்க்கிறாய காரணம் என்ன என்று கேட்டாராம் சுவாமி உன்னை பார்த்தால் ஆயிரம் கவச குண்டலம் பொறிஞ்சவன் போல இருக்குது என்று இதுதான் சொன்னா கட்டிய மனைவி அந்த ஆயிரம் கவச குண்டலம் இருப்பது தானாசுரனுக்கு உண்மைதான் அவனுடைய விழிக்கு மட்டும்தான் தென்படுமே தவிர மற்றவருடைய விழிக்கு தென்படாது அந்த ஆயிரம் கவச குண்டலம் சரி என்று யோசித்தான் இவன் ஏ பெண்ணா எவனுக்கு ஆயிரம் கவச குண்டல் இருக்கோ அந்த மனைவி காதலிக்கிறாள் என்று வாட்டி வதம் செய்தான் கட்டிய மனைவி என்று பாராமல் பிடிக்கும் அந்த வழியாக தானாசு அந்த வழியாக நாரதன் புறப்பட்டு வர எண்டா தானாசுரா கட்டிய மனைவி இந்த சன்னதுக்கு வாட்டி வதம் செய்கிறாய் உடைய அக்குரமைக்கெல்லாம் எல்லை கிடையாதா என்று சொல்ல அந்த நாரதனை வாட்டி வதம் செய்தானாம் தானாசுரன் அந்த நேரம் நாரதனாக பட்டவன் அதோ பார் உன்னை கொல்லும் விட்டாக ஆண்டவனா வழங்கிய ஸ்ரீமன் நாராயண மூர்த்தி நர நாராயணாக அவதாரம் எடுத்து எடுத்து உன் மீது உத்தத்துக்கு வருகிறார் என்று சொல்ல உடனே எங்கேயா வருகிறான் என்று எதிர்த்து ஓடினானாம் ஓடிய உடனே இவன் உத்தத்துக்கு வருகிறான் தானாசுரன் என்று உடனே என்ன செய்தான் அன்றோன அவளங்கே ஸ்ரீம நாராயண மூர்த்தி நரன் நாராயணாக அவதாரம் எடுத்து நரன் தவன் செய்ய நாராயண உத்தத்துக்கு புறப்பட்டார் அதே பிரகாரம் நாராயணன் தவன் செய்ய நரன் உத்தத்துக்கு போகிறார் இப்படி உத்தம் செய்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கலந்து கொண்டாலத்தை அறுப்படை செய்து விட்டார் அதன் பிறகு இருப்பது ஒன்றுதான் இதுவும் அறுப்படையானார் நம்முடைய ஆவி போய்விடும் உயிர் போய்விடும் என்று உடனே கிழக்கு திசையை நோக்கி அந்த தானாசுரம் புறப்பட்டு ஓடினானோ ஓடிய உடனே அந்த நேர கிழக்கு திசையிலே சூரிய பகவான் உதயமாய் கொண்டு வருகிறாராம் வரும் பொழுது சூரிய பகவானே எனக்கு அபயம் எனக்கு அபயம் என்று சூரிய பகவானுடைய பாயத்தை பற்றி கொண்டானாம் தானாசுரன் உனக்கு அபயஸ்தானம் தந்தை எழுந்துற தானாசுரா என்று சூரிய பகவான் தானாசுரனை எழுப்பினானான் அதன் பிறகு திரும்பி பார்த்தால் ஆண்டவன் அவளைங்க ஸ்ரீமன் நாராயண மூர்த்தி உத்தத்துக்கு வருகிறார் ஆடா பாவி உன் மீது ஆண்டவன் உத்தத்துக்கு வருகிறார் இது தெரியாமல் படிக்கி உனக்கு அபேஸ்தானம் தந்து விட்டேனே என்று யோசித்து என்ன செய்தான் சூரிய பகவான் அந்த தானாசுரனை நெல்லி கனி ஆக்கி உள்ளங்கரத்திலே பதுக்கி உள்ளத்திலே மிழுங்கி விட்டானாம் சூரிய பகவான் ஆண்டவன் நேராக புறப்பட்டு வந்தார் ஏ சூரிய பகவானே இந்த வழியாக தாராசுரம் வந்தானே பார்க்கிறார் நான் பார்க்கவே இல்லை என்று போய் சொல்லி விட்டானான் சூரிய பகவான் அதோட ஆண்டவன் சென்று விட்டார் அதன் பிறகு உடனே அந்த தாராசுரனாக பட்டவன் சூரிய பகவானுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிறார் இந்த குழந்தையாக விட்டவர் தங்க குளத்தை ஏந்திக் கொண்டு மேற்கு முகத்தோடு ஓடுகின்ற நதியிலே ஜலத்தை மூழ்கிறார் அந்த நேரம் சூரிய பகவான் கிழக்கு திசையிலே உதயமாக கொண்டு வருகிறான் அந்த கதிராக விட்டது தக தக தகம் என்று ஜொலிக்கிறதாம் அந்த ஜலத்தில் ஜலத்தில் இந்த ஒளியாக விட்டது எங்கிருந்து வருகிறது என்று திருப்பி பார்த்தால் கிழக்கு திசையில சூரிய பகவான் இவன் அருகிலே வந்தால் இன்னவர் அருகே வந்தால் எவ்வளவு உன்னிதமா இருக்கும் 
அப்படி என்ன யோசித்து யோசித்து இந்த சூரிய வஸ்த மந்திரத்தை உச்சரித்தாலும் அது நேராக சூரியனை அடைந்தது சூரியன் கண்டான் இது துர்வாசுடைய மந்திரம் நம் புலகத்துக்கு போக வந்தால் நமக்கு எதாவது சாபம் கிடைத்துவிடும் என்று உடனே என்ன செய்தார் எவர்ண உருவம் பதினாறு வயதுள்ள மகராக அந்த சிறுமி இருக்கின்ற அந்த நதிக்கர திடலிலே வந்து என்னை அழைத்த காரணம் என்ன கேட்டாராம் சூரிய பகவான் ஐயா இதோ சூரிய இதுவோ துர்வாசுடைய மந்திரம் நான் பரிசத்து பார்த்தேன் என்று சொல்ல இந்த பூலகத்துக்கு வந்து நின்றாலாம் வெட்ட வெளிச்சமா இருக்கு பட்டம் பதிலா இருக்கு என்னை போன்று பெண்கள் எல்லாம் ஜலத்துக்கு வந்து விட்டார் இந்த குந்தம்மா தவறு செய்கிறார் என்று உலகமே ஆசாதா என்று சொல்ல அப்படியா சரியான மூடு பணி உண்டாக்கி விட்டானோ சூரிய பகவான் பக்கத்தில் இருக்க நபருக்கு தெரிய வண்ணம் இப்ப என்ன சொல்கிறா என்று கேட்க தங்களுடைய விருப்பம் என்று சொல்ல அந்த நேரத்தில் அந்த நதிக்கிற திடலிலே என் தாயா வழங்கிய குந்தம்மா தேவி சூரிய பகவான் சேர்ந்தாரா சேர்ந்தார் சேர்ந்த பொழுது ரிஷி பிண்டம் இருபத்தஞ்சாம் படிக்கு மூணே முக்கா நாளைக்குள் நான் பிறந்தேனோ நதிக்கரையில் நான் பிறந்த பொழுது உடனே சூரிய பகவான் இரண்டு அடி எடுத்து வைத்தாராம் என் தாயா வழங்கிய குந்தம்மா தேவி குழந்தை உதிரத்தோடு கரத்தில் ஏந்தி கொண்டு ஏந்தி கொண்டு சூரிய பகவானுடைய பழத்தை பற்றி கொண்டு கதறினாரா காரணம் என்ன ஐயா நான் கண்ணி பெண்ணாக இருந்தேன் இந்த நதிக்கரையில் ஒரு குழந்தை என் கரத்தில தந்து விட்டு புறப்படுகிறாய் இது என்ன தர்மம் நியாயம் என்று கதறினாரா பெண்ணே கலங்காதி என்னுடைய மாய சக்தி நாரி இதோ ஒரு பேழை என்று சொல்லக்கூடிய பெட்டி உண்டாக்குகிறேன் என்று பெட்டி வரவைத்தார் நீ அணிந்திருக்கும் ஆடை ஒரு முழம் முந்தானியை கிழித்து அந்த பெட்டியில வைத்து இந்த குழந்தையும் பெட்டியில வைத்து இது ஓடுகிறது நதியாக விட்டது இந்த நதியில விட்டுவிடு இது எங்க சென்று அடைகிறது என்று நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சூரிய பகவான் மறுமுறை சென்றாராம் சென்ற பொழுது ஐயா நான் கண்ணி பெண்ணாக இருந்தேன் நான் மங்கையாக நதிக்கரையில் நிற்கிறேன் என்று கதறினாலாம் அந்த நேரம் நேரத்திலே உடனே ஜலத்தை அள்ளி தொலித்தார் முன்போலவை சிற்றாலை கட்டி கொண்டு இந்த குழந்தையோடு நதிக்கரையிலே கதறுகிறாள் தாயா விளங்கிய குந்தம்மா தேவி குந்தம்மா தேவி சூரிய பகவான் சென்று விட்டார் அந்த நேரம் என் தாயா விளங்கிய குந்தம்மா தேவி மகரே தனத்தோடு பால் தராமல் படிக்கு உன்னை கண்ணத்தில முத்தமிட்டு இந்த பேழை என்று சொல்லிட்டு பெட்டியில வைத்து இதோ நதியில விட்டு விடுகிறேனா மகரே என்று கதறி கதறி என் தாயாக விளங்கியவள் அந்த நதியில விட்டு விட்டாளாம் இந்த பெட்டியாக விட்டது அந்த நதியில விட கங்கா தேவியாக விட்டவள் என்னை தாலாட்டி கொண்டே செல்கிறாளாம் அந்த நதியாக விட்டது அஸ்தாபுரம் கரைவாரம் ஓடுகிறது அஸ்தாபுரத்து வேந்தன் இரு விடியிருந்து பார்வையற்றவர் திருநாட்டமைய சைல இரு விடியிருந்தும் பார்வையற்றவர் திருநாட்டமைய அன்னவருக்கு ஒரு நாள் தவறாமல் படிக்கி ரதம் என்று சொல்லக்கூடிய தேர் ஓட்டி தேர் ஓட்டி மன்னனை ரதத்தில் அமர செய்து நதியில கொண்டு வந்து குலப்பாட்டி அரண்மனையில விடுவது வழக்கம் வழக்கம் அவ்வண்ணம் ரதமாக விட்டது மன்னனை ஏற்றிக் கொண்டு அந்த நதிக்கரும் வருகிறது வருகிறது அரசியா என்றான் தேர் ஓட்டி என்னடா தேர் ஓட்டி இந்த நதியில அவர் தங்கப்பட்டு வருகிறது பேராசை பிடித்த திருநாட்டம் இவரு தங்கப்பட்டியா இருந்தால் எனது அந்த பெட்டிக்குள் என்ன பொருள் இருந்தாலும் உணவு என்று சொல்ல அந்த தேர் ஒட்டி ரதத்தை நிறுத்தினான் ஆற்றில இறங்கி இந்த தங்க பெட்டியை கொண்டு வந்து மேட்டி மீதில் வைக்க பேராச பிடித்த திருநாட்டம் மையவர் ஏதோ தங்க பெட்டி என்று தடவி பார்க்க பார்க்க அந்த திருநாட்டுடைய கரம் பட்டதும் அந்த பெட்டியாக விட்டது படியர் என்று திறந்ததாம் திறந்தது திறந்த உடனே குழந்தையாக இருக்கிறது அரசே என்னடா தேர் ஒட்டி இந்த பெட்டிக்குள்ள ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்கிறது ஓ அப்படியா உன்னுடைய மனைவி ராதை உனக்கும் மன்னவனுக்கு திருமணமாக உத்திரவாய் கிடையாது இந்த குழந்தையை எடுத்து சென்று நீ வளர்த்துக்கொள் இந்த தங்க பெட்டியும் என்னையும் கொண்டு வந்து அரண்மனையில் விடு என்று அவ்வண்ணமே அரசனையும் தங்க பெட்டியும் அரண்மனையில் சேர்த்து விட்டான் தேர்வட்டி இந்த குழந்தையை எடுத்து சென்று நாள் ஒரு மேனி பொழுது ஒரு நாள் வளர்த்து வருகிறான் ஒரு நாள் இந்த சமயம் என்றா தேர்வட்டி சில நாட்களுக்கு முன்பதாக குழந்தையை தூக்கி சென்றாய் அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கிறது ஐயா உங்களுடைய அருளால் கிடைத்த குழந்தை இதை கொண்டு வருகிறேன் என்று தேர்வாட்டியாக பட்டவன் கிரகத்துக்கு சென்று குழந்தை கொண்டு வர சென்றான் இந்த 
விருதாட்டம் இவர் போஜனசாலைக்கு சென்றார் அவருக்கு ஒரு முனிவரால் ஏற்பட்ட சாபம் ஒரு பிடி சாதம் உள்கொண்டால் மறுபடி சாதம் எல்லாம் ப்ரூவ் ஆக போக வேண்டும் என்று அவ்வண்ணம் பதினாறு வண்டல கலத்தை பரப்பி பரப்பி ஒரு பிடி சாதத்தை உள்கொள்கிறார் இந்த தேரோட்டியாகப்பட்டவன் குழந்தை தூக்கி வந்து வாயப்படியில் விட நான் என்ன செய்தான் நான்கு கால்களாக தவந்து தவந்து அந்த தலத்தை தொட்டியனாம் தொட்ட பொழுது புழுவாக மாறியதெல்லாம் சாதமாக நின்றதாம் நின்றுவிட்டு அராசே என்னடா தேர் ஓட்டி நீங்கள் போஜனம் புதித்து ஒருபடி சாதம் உள்கொண்டீர் மறுபடி சாதம் தொட்டால் தான் இப்பொழுது அப்படி நீங்கள் தொடா முன்னமே இந்த குழந்தையாக பட்டவள் இந்த குழந்தையாக பட்டவன் இதோ அந்த களத்தை தொட்டான் புழுவாக மாறியதெல்லாம் சாதமாக நின்றது நின்றது என்று சொல்ல தமிழ் என்னடா பெயர் சொட்டி இருக்கிறாய் என்று சொல்ல ஐயா உங்களுடைய அருளால் கிடைத்த குழந்தை இதுவரைக்கும் நான் பெயர் சொட்டவில்லை என்று சொல்ல மேலே அசரியர் கோவியதான் ஏ திருநாட்டம் இவரே உனக்கு கலப்புழுவ நீக்கினான் காதிரிய குண்டலம் மார்பிலிய கவசம் இன்னவனுக்கு கண்ணன் கண்ணன் என்று பெயர் சொட்டிங்க அப்படி என்று பெயர் சொட்டினார் கண்ணே அது மட்டும் கிடையாது